Will the presidential elections in 2010 in Rwanda end up in the Kenyan two-winner scenario followed by ethnic violence or in the Zimbabwean one-horse masquerade followed by a political impasse? This is certainly the question Rwandans and observers are already asking themselves. This question was also put by a Dutch student to Mrs. Victoire Ingabire, an opposition leader who is most likely going to challenge incumbent President Paul Kagame. Uh, volgens mij ongeveer twee mogelijke scenario's, namelijk min of meer het scenario Kenia, waar de zittende president zeg maar min of meer vredig vertrekt omdat hij verloren heeft, of het scenario Zimbabwe, waar uh, de zittende president uh, krampachtig uh, aan de macht uh, was klant. Dat is een groot en een moeilijke vraag, dat is een dus is er voor vragen. <laughs> Ja, dat is een grote vraag. Dus, uh, Kagame is niet alleen dat hij weer op macht, omdat Kagame is onder die militair, die heeft deelgenomen aan de massamorden aan het Rwandese volk. Dus de enige plek waar hij rustig gevoelt, is gewoon als president. Hij weet zelf, als hij niet de president is, dat hij gewoon in de gevangenis zou gaan. En dus daarom een van de punten die we echt doen bij onze voorbereiding aan de verkiezing is dat we vragen de internationale gemeenschap om, om ons, zoals ik heb ook in mijn speech gezegd, om mee te gaan, om de, de, de hele proces gewoon echt samen te werken met ons, om te voorkomen dat zoiets zou gebeuren zoals in, in Kenia bijvoorbeeld, dat er zoveel mensen gebeurt. Maar in Rwanda denk ik dat het zou zo erger nog worden. Ingabire answered this and other questions after a lecture she gave on Wednesday 15th April at the University of Leiden in the Netherlands where the United Nations Student Association invited her to discuss Rwanda's history and politics and of course her presidential ambitions. De meeste mensen die kunnen niet echt het verhaal van Rwanda denken dat de leider van de, van de RPF, dus de generaal Kagame, de herde van het Rwandese volk. Maar wat de mensen niet wisten, was dat de RPF mede verantwoordelijk was aan het Rwandese drama. Je kunt zeggen dat het leiderschap en de machtverdeling in Rwanda voor het grootste deel werden gekenmerkt door etnisch verschillen. Dit leidt eindelijk tot de grote ramp van april 1994. She is not yet officially a candidate for the 2010 polls. However, listening to her lectures and considering how international media are getting more and more interested in her, there is no single doubt that she will be the main challenge of President Kagame. Nonetheless, one big question mark persists. Will Kagame let her in? Another related question, if he lets her in, will he allow a free and fair election? In Rwanda, he is in a climate of angst, schrik and repression. Als jullie weten, de huidige regime van de generaal Kagame heeft niets geleerd van de dramatische gebeurtenis in het verleden. De RPF houdt bewust vast aan het schrikbeeld van een nieuw genocide tegen de Tutsis, met, met geen ander doel dan het dictatoriale regime van de generaal Kagame te verstevigen. Dit regime exploiteert voor eigen politieke belang de Tutsische genocide. Persoonlijk beschouwen de weg van de dialoog als de enige passende ramenwerk om het Rwandese volk met elkaar te verzoenen. Er is altijd hoop. What is sure at the moment is that Ingabire has already resigned from her job and should be flying back home very shortly. Let's hope that Rwanda will not be another Kenya or another Zimbabwe but rather another Guyana.